नाजरीन हालिया पोलिटिकल क्राइसिस में तेजी से गिरती हुई मीशत की वजह से लोगों की फाइनेंशियल और सोशल स्ट्रेस में बेपना इजाफा हो रहा है बेपना असाबी दबाव की वजह से उनकी साइकोलॉजिकल वेल बींग बुरी तरह मुतासर हो रही है लोगों की साइकोलॉजिकल हेल्थ को देखने के लिए हमारे मुल्क में क्या मेकनिज्म है अगर हम डब्ल्यू एच ओ के स्टेटिस्टिक्स का जायजा लें मुल्क में पाँच मेंटल हॉस्पिटल हैं इसके अलावा तीन हजार सात सौ उनतीस आउट पेशेंट्स मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज भी अवेलेबल है जो कि हर एक लाख पॉपुलेशन के ग्रुप में से सिर्फ तीन सौ तैंतालीस पेशेंट्स का इलाज कर पाती हैं मुल्क में 624 कम्युनिटी बेस्ड साइकेट्रिक इन पेशेंट यूनिट्स भी हैं जो कि 46 परसेंट पेशेंट को कम्युनिटी में फॉलो अप सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं इन फैसिलिटीज के जरिए जो एक से बीस परसेंट पेशेंट्स हैं उनको साइको सोशल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक परसेंट मेंटल हेल्थ मोबाइल यूनिट्स काम कर रहे हैं क्योंकि तो कम्युनिटी में जाकर लोगों को साइको सोशल एजुकेशन ऑफर करते हैं मुल्क में तकरीबन साढ़े तीन सौ साइकेट्रिस्ट और पौने पाँच सौ साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं अगर हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस का जायजा लें तो हमें पता चलता है कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हर एक लाख प्रोफेशनल में से पॉइंट जीरो जीरो टू परसेंट साइकेट्रिस्ट और पॉइंट जीरो सेवन परसेंट साइकोलॉजिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि मुल्क की बढ़ती हुई नीड्स के साथ कंपेटिबल नहीं लगते तो दूसरी जानब सूफिया इक्राम ने मेरे सगीर में इस्लाम मोहब्बत और अमन के पैगाम को बड़ी एफर्ट्स और परसिस्टेंसी से पहुँचाया वक्त के साथ साथ होना तो ये चाहिए था कि हम लोग इनकी तालीमत पर अमल पैरा होकर अपने मुल्क को अमर का गहवारा बना मगर हमने इनकी तालीमत को एक साइड पर रख के इनसे अकीदत की नित नई राहें तलाश कर लें जैसा कि स्पिरिचुअल हीलिंग जब लोगों की एक्सेस साइकेट्रिस्ट को नहीं होगी और साइकोलॉजिस्ट को नहीं होगी और उनको साइको सोशल एजुकेशन नहीं मिल पाएगी तो उस शक्ल में लोग डिफरेंट श्राइंस का विजिट करते हैं और वहाँ पे मौजूद स्पिरिचुअल हीलर्स के जरिए अपनी साइकोलॉजिकल वेल बींग को बेहतर करने की कोशिश करते हैं इन श्राइंस में मौजूद स्पिरिचुअल हीलर्स के डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट मेथड्स क्या हैं और उसके साथ तक लोगों की साइकोलॉजिकल वेल बींग की नीड्स को पूरा करते हैं ये जानने के लिए नाजिन आइए हिस्सा लेते हैं आज की रिसर्च गुफ्तु में तो नाजिन हमारे साथ आज है इफ्तार अहमद चरण जो कि एक पी स्कॉलर है यूनिवर्सिटी ऑफ अनहोई चाइना में वो कल्चर स्टडीज के स्टूडेंट है उन्होंने कल्चरल स्टडीज को बीएस लेवल पे और एमएस लेवल पे सिंध यूनिवर्सिटी जामसूर से स्टडी किया है आज के डिस्कशन में जिनका रिसर्च पेपर शामिल किया है उसका टाइटल है री थिंकिंग एफिकेसी पीपल्स परसेप्शन ऑफ रिचुअल हीलिंग एंड ट्रांस रिलीजियस प्रैक्टिसेस एट श्राइन इन पाकिस्तान तो वेरी वार्म वेलकम इफ्तार तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये जो रिसर्च है इसको टॉपिक क्यों चूज किया मैं जो बेसिकली बिलोंग करता हूँ दादू डिस्ट्रिक्ट से और ये जो सेवन शरीफ है कलंदर लाल शहबाज दरगाह ये मेरे घर से थर्टी मिनट्स के रास्ते पे तो मैं वीकली या मंथली में मैं वहाँ जाता था और वहाँ पे मैं ह्यूज किस्म के जो है ना वो देखता था लोग एजुकेटेड अनएजुकेटेड और डिफरेंट क्लास के लोग वहाँ पे आते थे तो मेरे माइंड में मतलब होता था कि मैं एक दिन इस पर जरूर रिसर्च करूँगा तो पाकिस्तान में सौ से ज्यादा ऐसी सूफी शराइ मौजूद हैं के जहाँ पे लोग जो अपनी अकीदत की वजह से जाते हैं तो आपने अपनी रिसर्च के लिए ये हजरत लाल शहबाज कलंदर की जो तुर्का है इसी का इंतजाम क्यों किया एक्चुअली ये शराइन मैंने सिलेक्ट इसलिए की क्योंकि यहाँ ये जो है शराइन कलंदर लाल शहबाज फेमस शराइन इन सिंध एंड पाकिस्तान मोस्टली जो लोग होते पंजाब से ज्यादा आते हैं कैपिटी से मतलब कम आते हैं पर जो सिंध जो है वो पूरा इस शराइन को फोकस करता है तो ये मैंने शराइन इसलिए सिलेक्ट की जहाँ पे मेंटल इलनेसेस के केसेस मैंने ज्यादा देखे आपके के पी से पंजाब से या बलुचिस्तान से भी वहाँ पे लोग आते हैं विजिट करते हैं और अपने ऐसे फैमिली मेंबर्स को जो कि मेंटली हेल्दी नहीं है उनको वो लेके आते हैं उनको उनको मोटिवेट कौन करता है इस प्रोसेस एक हमारे सोसाइटी का एक मतलब एक वे है एक बंदा है वो कुछ दिनों से अपने आप को मतलब स्टेबल नहीं समझ रहा हमारे सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि इस बंदे को हम कलंदर पे ले जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा ठीक है जब वो बंदा कलंदर पे आएगा सात आठ दिन वो वहीं पे स्टे करेगा जब वो अपनी सोसाइटी की या अपनी कॉलोनी की तरफ वापस रिटर्न करेगा तो हर बंदा कहेगा अब ये ठीक हो गया है जो साइकोलॉजिकल वीकनेसेस हैं उसको बेसिकली मिथ्स की बेस पे डेवेलप किया जाता है और मिथ्स को ट्रीटमेंट किया जाता है क्या लोग अपनी मर्जी से अपने मसाइल का हल तलाश करने के लिए दरगाह का विजिट करते हैं या आप समझते हैं कि उनके ऊपर सोशल प्रेशर होता है आ, मुझे जो केसेस मिले थे उस केसेस में लोगों ने लोगों को रिकमेंड किए गए थे अपनी मर्जी से बहुत कम लोग आ क्या आपको किसी पार्टिसिपेंट ने ये बताया कि हमें किसी मेडिकल डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप दरगाह पे जाए 
एक बन, एक मेरे पास केस स्टडी आया था वो लड़की कह रही थी कि मैं 20 दिन से बड़ी परेशान हूँ वो मैंने शायद अपने पेपर में एक्सप्लेन भी किया है जी जी। तो मैंने यहाँ मैंने साइंटिफिकली बहुत मेडिसिन यूज की मैंने एक डॉक्टर को दिखाया दूसरे को दिखाया तो मैं उसके कहने पर आई ऐसे मुझे तीन चार केसेस मिले थे जो इनके फॉलोअर्स हैं उनका अगर हम एजुकेशन एनालिसिस करें तो क्या वो बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं वहाँ पे या कुछ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या बिल्कुल इलिटरेट होते हैं आप ऐसे कह सकते हैं हंड्रेड में से ट्वेंटी परसेंट एजुकेटेड लोग होते हैं एट्टी परसेंट जो लोग होते हैं वो इनलिटरेट जो ज्यादातर लोग वहाँ पे विजिट करते हैं वो कौन से सोशल स्टेटा से बिलोंग करते हैं क्या जो इलिट क्लास के लोग हैं वो आते हैं आपने देखे हैं या जो मिडिल इनकम फैमिलीज है वो आती है आपने देखी है ये जो बिल्कुल मार्जिनाइज फैमिलीज हैं वो ज्यादा वहाँ विजिट करते हैं ज्यादातर जो रिच किस्म के लोग होते हैं वो श्राइन पे आते हैं जस्ट सिर्फ दुआ मांग ना वो कहीं आगे पीछे जाते हैं जस्ट आते हैं वहाँ से दुआ मांगते हैं चीजें बाय करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो वहीं पे थोड़ा बहुत स्टे करते हैं और जो बिल्कुल मार्जिनाइज लोग होते हैं वो बिल्कुल पूरा जो पूरा दिन स्टे करते हैं वहीं पे श्राइन एक उनका स्पेस बना होता है वहीं पे एक श्राइन की बड़ी अच्छी मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि श्राइन ने एक पर्टिकुलर स्पेस दिया होता है हर बंदे के लिए आपकी रिसर्च ने ये आइडेंटिफाई किया है कि देर इज अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग एक बड़ी मजबूत नेटवर्किंग है प्रोविंस के दरमियान और जो इनके जो फॉलोअर्स हैं इस शराइन के जो फॉलोअर्स हैं उनके दरमियान जो कि बेसिकली अपनी नेटवर्किंग से ही इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं अगर किसी के फैमिली मेंबर को साइकोलॉजिकल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है तो उनको यहाँ पे लेके जाए तो वो सेहतमंद हो जाएंगे तो ये बताइए कि जैसे सूफिया इक्राम जो है जैसा कि ये हजरत लाल शहबाज कलंदर है ऐसे जो बाकी भी सूफिया इक्राम है हमारे मुल्क में जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे इस्लाम रिलीजन को स्ट्रेंथन करने में तो इनका जो लिटरेचर है चाहे वो बुक्स की शक्ल में है या इन पोइट्री है या और ऐसा इनका मटेरियल है क्या इनकी जो टीचिंग्स हैं लोग उनको वहां पे पढ़ते भी हैं नहीं मैंने मैं, मैंने अपनी रिसर्च के अंदर ये लोग नहीं थे तो नहीं कि वो कौन सी मोस्ट प्रोमिनेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी जिनके हल के लिए लोग दरगाह को विजिट कर रहे थे वो कह रहे थे कि हमारे मेंटल प्रॉब्लम है मेंटल प्रॉब्लम ये है कि हम मतलब अनकॉन्शियस हो जाते हैं अपने आप को स्टेबल नहीं समझ सकते कि हम किसी से बात करें या हम किसी के साथ डिस्कस करें और समाइम उनको अचानक मतलब एक एक किस्म की वो साइकोलॉजिकल हो जाता था प्रेशर आ जाता था कि वो मतलब एक जगह पे स्टे नहीं कर पाते थे और भागते रहते थे इस टाइप के बहुत सारे केसेस मिले थे दरगाह के ऊपर डिफरेंट लोग होते हैं जो कि ऐसे जो पेशेंट्स आते हैं उनको ट्रीटमेंट करते हैं उनका क्या मेथड है उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज करने का एक्चुअली मैंने उससे पूछा था कि आप इनको कैसे मतलब अंडरस्टैंड करते हैं इसको क्या मतलब इस, इसको किस किस्म की हीलिंग की जरूरत है इसको किस किस्म का फकीर है इसका किस किस्म का वो बेसिकली कहता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है बीस साल से मैं इस शराइन पे हूँ और मैं बंदे को दूर से पहचान लेता हूँ कि इस बंदे को किस किस्म की हीलिंग की जरूरत है ये बंदा किस किस्म का है किस माइंड का बंदा है और इस बंदे की क्या मतलब मेरा ये पूरा मतलब तजुर्बा है मतलब एक्सपीरियंस है बीस पच्चीस साल से उसकी फैमिली उसको बताती है कि इसको 10-15 दिन से ये प्रॉब्लम है ये सो नहीं पाता है सही से ये मेंटली सेटिस्फाई नहीं है इसके मुख्य किस्म की मतलब जो है वो हमें साइकोलॉजिकल डेविएशन अनकॉन्शियस हो जाता है समटाइम इब नॉर्मल फील होता है तो फिर चाचा उसको या तो पानी भर के दे देता है या तो फिर चाचा कहता है कि कहता है कि मैं इससे बात करता हूँ मैं इससे बात करता हूँ बेसिकली चाचा उस पेशेंट से बात नहीं करता चाचा बेसिकली बात करता है जो पेशेंट्स के अंदर प्रॉब्लम उससे बात करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है आप क्यों मतलब आप क्यों उसको तंग कर रहे हैं आपकी रिसर्च जो हमें क्या बताती है कि जो फैमिली मेंबर्स आते हैं पेशेंट्स के उनकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा जरूरी होती है या उस पेशेंट की उनकी भी ज्यादा होती है और पेशेंट ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाता है जब उसके रिश्तेदार कहते हैं कि ये ओके है और ठीक है हम फिर दस दिन के बाद आएंगे तो पेशेंट ऑटोमेटिक जो है ना वो कहता है कि दस दिन के बाद फिर हम आएंगे उस दिन आपकी गुफ्तु से हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बुनियादी तौर पे जो दरगाह है और वहाँ पे जो लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट्स का वो खाली किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करते बल्कि उनके फैमिली मेंबर्स का और उनके पूरे रहने वाली सोसाइटी जो है उसका भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं अपने मसाइल का हल तलाश करने के लिए वहाँ पे जो अकीदतमंद आते हैं जो पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे वो कौन से रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं जो बेसिकली जो बीमार लोग होते हैं वो धमाल भी परफॉर्म करते हैं रिचुअल भी परफॉर्म करते हैं और वो पार्टिसिपेट भी करते हैं मतलब जो भी गरीबों गरीबों में कोई चीज बांटनी हुई बंदे को रिचुअल 
परफॉर्म करना होता है वो पर्टिकुलरली वहीं पे स्टे करता है स्टे करता है सेवन डेज टेन डेज फाइव डेज उनका पर्टिकुलर एक स्पेस होता है वो वहीं पे स्टे करते हैं तो क्या इससे हम याखस कर सकते हैं कि नदी तौर पे श्राइन को विजिट करना शायद कुछ सेटिस्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स नहीं है जबकि जो धमाल को सुनना सेटिस्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स या इवन मैं खुद भी धमाल करता था मुझे भी बड़ा सुकून मिलता रहा मैं कहता यार बड़ा मजा है हंड्रेड परसेंट मेंटली इतना सेटिस्फाई करती आपको क्या आप मतलब कहते हैं कि मैं किस दुनिया में आ जाऊँ और बड़ा रिलैक्स हो जाता है धंधा तो क्या आपको लगता है की पर्टिकुलरली uh, दरगाह के ऊपर धमाल का होना जो है वो एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि धमाल अगर कहीं और भी हो तो वो भी वैसा ही इंसान को या जो लोग चाहते हैं मतलब धमाल से रिलैक्सेशन लेना और सेटिस्फेक्शन अचीव करना तो उन्हें वो मिल सकती है नहीं मिल सकती उस स्पेस का और फर्क है और दूसरी जगह का और फर्क है ये मैंने खुद विजिट किया है एक हम मतलब एक पर्टिकुलर इनका उर्स होता है वहां पे जो होता है ना उसके अंदर बहुत सारे प्लेसेस पे धमाल लगती है बट वो मतलब नहीं होता है जो बेसिकली श्राइन्स के आते में जो होता है ना मतलब स्पेस के अंदर उस धमाल का उस धमाल का बहुत फर्क तो आपको सेवेंटी लोगों को इंटरव्यू करने के बाद क्या पता चला कि उनकी जो तो और उनकी जो ख्वाहिशात थी उनका सक्सेस रेशो क्या था मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हम आते हैं हम हम सेटिस्फाई लिटरेट लोग नहीं कहते हैं लिटरेट लोग ये कहते हैं कि हम आते हैं दुआ मांगते हैं जो अल्लाह करेगा वो ही साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की तरफ जा सकते हैं जैसा कि वो सेक्रेटरी के पास मेडिसिन देने के लिए जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए अगर लोग इन तक नहीं पहुँच पा रहे तो क्या वजह है कि क्या वहाँ पे वो लोग रिस्क नहीं करते उन तक वो पहुँच नहीं पाते उनको अफोर्ड नहीं कर पाते या वैसे एक सोसाइटी का ट्रेंड है तो लोग प्रेफर नहीं करते उनके पास अभी तक मतलब इवन हम भी हैं तो हमें भी इस किस्म का अब तक ऐसा कॉन्सेप्ट जहन में नहीं है कि कोई हैदराबाद या कराची के अंदर साइकोलॉजिकल हॉस्पिटल्स होंगी जो आपके मेंटल थ्रॉपी करती होंगी आपको मेंटल किस्म का एक मेडिसिन दी जाएगी आपको एक संभाला जाएगा हम तो शहरों में लोग रह रहे हैं फिर भी हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती वो तो देहात लोगों में होते हैं जो गांव से गांव से आते हैं उनको भी इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उनको यही पता है कि इस दरगाह पे जाना है ये नहीं तो बेटा होगा बेटा नहीं होता तो अब्दुल्ला शाह गाजी होगा अब्दुल्ला शाह गाजी नहीं होगा तो अब्दुल्ला शाह आसा भी होगा ठट्टा में क्योंकि तो हम अपनी जो फिजिकल हेल्थ है हमारी डिटेरिटेशन हो तो हम फौरी तौर पर अपनी फैमिली को भी बताते हैं और डॉक्टर को जाकर बताते हैं कि हमारी बॉडी में ये इम्पेयरमेंट हो रही है जबकि जब हमें किसी भी साइकोलॉजिकल प्रेशर का सामना करना पड़ता है तो हम लोगों को बताते नहीं है हम इसे टैबू फील करते हैं क्या इस वजह से लोग yes. अपने मसाइल को नहीं बताते मोस्टली जो लोग होते हैं ना मतलब आप मैं बताऊं आप जो ये जो जितने भी श्राइन के लोग हैं से ज्यादातर रेशो फीमेल्स का है वो वो ये कहते हैं कि हम अपनी ये बातें शेयर नहीं कर सकते अपने हस्बैंड के साथ या अपनी मतलब हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इकोनॉमिकली क्या हम कहें कि हमें फलाने हॉस्पिटल में ले जाओ हम ये करें हम फलाने हम बस हम यही कहा जाता है कि इसको ले जाओ दरगाह पे ठीक है वो मेंटली मतलब जो है ना डिप्रेशन में चली जाती हैं फिर मेंटली वो कोशिश ये करती है कि चलो भला दरगाह पे चली जाती हूँ वहीं से कुछ ना कुछ हल निकल आएगा वहीं से कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो 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 हमारी माशरे में ज्यादा इश्यूज जेंडर स्पेसिफिक हैं जो कि हमने उनको जो कि एड्रेस नहीं किया इसलिए अब जो है ना लोगों की साइकोलॉजी पर वो बैडली इम्पेक्ट कर रहे हैं मतलब दरगाह पे जाना दरगाह पे विजिट करना बड़ी अच्छी चीज है अपने रिलीजियस सेटिस्फेक्शन के लिए जो पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकल इश्यूज है लोगों के ठीक है उनके हल के लिए आप क्या प्रपोज करते हैं कि क्या गवर्नमेंट को को और मैकेनिज्म भी डेवलप करना चाहिए बेसिकली जो गवर्नमेंट है उनको इस इस किस्म के ऐसे छोटे हॉस्पिटल्स बना बनाने चाहिए जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स से उनकी ट्रीटमेंट की जाए उनके इश्यूज सुने जाए बेसिकली बात होती है कि वो वो मतलब ऐसे उनके ऐसे लोग उनको दिए जाए जो वो अपनी जिंदगी के मसाइल शेयर कर सके कि जैसे फर्ज करें आप रहते हैं जाम शोरों में तो जाम शोरों में जाम शोरों के अंदर यूनिवर्सिटी भी है यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी होता है तो क्या आप समझते हैं कि जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का उसको ऐसे इनिशियटिव देने चाहिए कि उनके फैकल्टी मेंबर और जो स्टूडेंट्स हैं वो सेमेस्टर वाइज कुछ ऐसी कैंपेन लॉन्च करें कि लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके कि अगर आप डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रेशर्स का शिकार हैं तो आपके लिए स्पेशल फीम है यहाँ पे विजिट करें और हम आपके हेल्प आउट करेंगे इवन मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ मैं चाइना के अंदर जब ये सिचुएशन खराब हुई थी तो हमें लोगों ने दस दिन के लिए अंदर बंद कर दिया था कमरे में कि आपको बाहर नहीं जाना तो दस दिन गुजर के तो यार भी दिन हमें मैसेज आया कि नीचे मतलब हमारी डोम होती है उसके नीचे एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर बैठा हुआ है 
तो अगर आपको साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी प्रेशर है तो आप साइकोलॉजिकल डॉक्टर से जाकर डिस्कस कर सकते हैं अब मैं बड़ा हैरान हो गया मैंने कहा ये ये तो छोटा सा काम है हम सौ लोगों के लिए एक साइकोलॉजिकल दो डॉक्टर बैठे हैं तो वो प्रॉपर इतना गाइड कर रहे थे हमें आप पर परेशान नहीं होना है इसी तरह ये भी एक बड़ी मोटिवेशन होती है इनिशिएटिव की जरूरत है पाकिस्तान में कम्युनिटी सेंटर्स कुछ डेवलप करें ताकि तुम या, या ऐसे करें जिस बैठे हों जो उनको प्रॉब्लम को सुने और उनको अच्छे मशवरे दें ताकि उनका वो हल तलाश कर सके आपने बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की और जो लोग आपकी रिसर्च पढ़ेंगे डिटेल में उन्हें डीपली पता चलेगा कि चराइन कैसे फंक्शन करती है पाकिस्तान में और किस हद तक लोगों के साइकोलॉजिकल फाइनेंशियल या सोशल प्रॉब्लम्स का वो उनको सोल्यूशन देती हैं तो इसके साथ साथ लेकिन आपकी सर्च ये भी रिकमेंड करती है कि गवर्नमेंट को पैरल जो साइकेट्री और जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है उसका मेकनिज्म जो है वो डेवलप करना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे ताकि वो लोग जो कि शराइन से हट के भी अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो उनको वहाँ पे सुना जा सके और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफर दी जा सके आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच